ராஜாவுக்கு புத்தி திரும்பி வந்தது அந்த நாட்கள் சென்ற பின்பு நேபுகாத் நேச்சாராகிய நான் என் கண்களை வானத்துக்கு ஏறெடுத்தேன் என் புத்தி எனக்கு திரும்பி வந்தது அப்பொழுது நான் உன்னதமானவரை ஸ்தோத்திரித்து என்றென்றைக்கும் ஜீவித்திருக்கிறவரை புகழ்ந்து மகிமைப்படுத்தினேன் அவருடைய கர்த்தத்துவமே நித்திய கர்த்தத்துவம் அவருடைய ராஜ்யமே தலைமுறை தலைமுறையாக நிற்கும் பூமியின் குடிகள் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை என்று எண்ணப்படுகிறார்கள் அவர் தமது சித்தத்தின்படியே வானத்தின் சேனையையும் பூமியின் குடிகளையும் நடத்துகிறார் அவருடைய கையை தடுத்து அவரை நோக்கி என்ன செய்கிறீர் என்று சொல்லத்தக்கவன் ஒருவனும் இல்லை என்றேன் அவ்வேளையில் என் புத்தி எனக்கு திரும்பி வந்தது என் ராஜ்யபாரத்தின் மேன்மைக்காக என் மகிமையும் என் முகக்கலையும் எனக்கு திரும்பி வந்தது என் மந்திரிமாரும் என் பிரபுக்களும் என்னை தேடி வந்தார்கள் என் ராஜ்யத்திலே நான் ஸ்திரப்படுத்தப்பட்டேன் அதிக மகத்துவமும் எனக்கு கிடைத்தது ஆகையால் நேபுகாத் நேச்சாராகிய நான் பரலோகத்தின் ராஜாவை புகழ்ந்து உயர்த்தி மகிமைப்படுத்துகிறேன் அவருடைய கிரியைகள் எல்லாம் சத்தியமும் அவருடைய வழிகள் நியாயமுமானவைகள் அகந்தையாய் நடக்கிறவர்களை தாழ்த்த அவராலே ஆகும் என்று எழுதினான் நேபுகாத் நேச்சார் ராஜாவுக்கு புத்தி திரும்பி வருகிறது அது உடனே திரும்பி வராமல் அந்த நாட்கள் சென்ற பின்பு திரும்பி வருகிறது ஏழு காலங்கள் சென்ற பின்பு ராஜாவுக்கு புத்தி திரும்பி வருகிறது நேபுகாத் நேச்சார் ஏழு வருஷங்களாக மாடுகளைப் போல புல்லை மேய்ந்தான் அவனுடைய சரீரம் ஆகாயத்து பணியிலே நினைந்தது அவன் மனுஷரு நின்று தள்ளப்பட்டவனாயிருந்தான் ஏழு வருஷங்கள் சென்ற பின்பு நேபுகாத் நேச்சார் தன் கண்களை வானத்துக்கு ஏறெடுத்தான் அவனுக்கு புத்தி திரும்பி வந்தது அப்பொழுது அவன் உன்னதமானவரை ஸ்தோத்தரித்து என்றென்றைக்கும் ஜீவித்திருக்கிறவரை புகழ்ந்து மகிமைப்படுத்தினான் அவருடைய கர்த்தத்துவமே நித்திய கர்த்தத்துவம் அவருடைய ராஜ்யமே தலைமுறை தலைமுறையாக நிற்கும் என்று சொல்லி நேபுகாத் நேச்சார் கர்த்தரை துதித்தான் ஏழு வருஷம் வரையிலும் நேபுகாத் நேச்சார் ஒரு மிருகத்தைப் போல தலையையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு நியமிக்கப்பட்ட தண்டனை காலம் முடிந்த பின்பு இப்போது தன் கண்களை வானத்திற்கு நேராக ஏறடுக்கிறான் ஏழு வருஷங்களாக மிருகங்களைப் போல் இருந்தவன் இப்போது மனுஷனாக மாறுகிறான் தன்னுடைய கண்களை வானத்திற்கு ஏறெடுக்கிறான் ஏழு வருஷத்திற்கு முன்பு நேபுகாத் நேச்சார் தன்னுடைய கண்களை பல தடவை வானத்திற்கு நேராக ஏறெடுத்திருக்கிறான் ஆனாலும் அவன் அப்போது வானத்தை பார்த்ததற்கும் இப்போது வானத்தை பார்ப்பதற்கும் வித்தியாசம் உள்ளது அப்போது மனமேட்டிமையோடு பெருமையோடு தன்னை தேவனுக்கு நேராக உயர்த்தி இருதயத்தில் பெருமையோடு வானத்தை நோக்கி பார்த்தான் இப்போதோ நேபுகாத் நேச்சார் தன்னுடைய பாவங்களுக்கு மனம் திரும்பி இருக்கிறான் அவனுடைய இருதயத்தில் மனத்தாழ்மை உண்டாயிருக்கிறது பணிந்த இருதயத்தோடு வானத்தை நோக்கி பார்க்க துணியாமல் கருத்தருடைய இரக்கங்களுக்காக அவருடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கிறான் நேபுகாத் நேச்சார் தன்னை தாழ்த்தும் போது அவருடைய மனக்கண்கள் திறக்கப்படுகிறது உன்னதமானவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறான் என்றென்றைக்கும் ஜீவித்திருக்கிறவரை புகழ்ந்து மகிமைப்படுத்துகிறான் கர்த்தருடைய கர்த்தத்துவமே நித்திய கர்த்தத்துவம் என்றும் அவருடைய ராஜ்யமே தலைமுறை தலைமுறையாக நிற்கும் என்றும் தெளிந்த புத்தியோடு கர்த்தரை புகழ்ந்து மகிமைப்படுத்துகிறான் மனுஷர் கர்த்தரை புகழ்ந்து மகிமைப்படுத்தும் போதுதான் அவர்களுடைய புத்தி தெளிவாய் இருக்கும் கர்த்தரை துதிக்கிறவர்களால் மாத்திரமே தெளிவாக சிந்திக்க முடியும் கர்த்தரை புகழ்ந்து மகிமைப்படுத்துகிறவர்கள் மாத்திரமே மனுஷராக ஜீவிப்பார்கள் நேபுகாத் நேச்சார் ஆரம்பத்தில் மதியனமாயிருந்தான் கர்த்தர் அவனை தண்டித்து அவனுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கிறார் எப்போது ராஜா தெளிந்த புத்தி உள்ளவனாயிருக்கிறான் அவன் தன்னை புரிந்து கொள்ளுகிறான் தான் கர்த்தருக்கு சமானமானவன் அல்ல என்பதை ராஜா உணர்ந்து கொள்கிறான் தன்னுடைய பாபிலோன் ராஜ்யம் நித்திய காலத்திற்கும் நிலைத்து நிற்காது என்பதை நேபுகாத் நேச்சார் அறிந்து கொள்கிறான் தன்னுடைய ஆளுகை தற்காலிகமானது என்பதையும் பாபிலோன் ராஜா புரிந்து கொள்கிறான் நேபுகாத் நேச்சார் தன்னையும் தன்னுடைய ஆளுகையையும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளும் போது கர்த்தருடைய கர்த்தத்துவத்தையும் அவருடைய ராஜரீகத்தையும் பார்க்கும் சிலாக்கியம் அவனுக்கு கிடைக்கிறது கர்த்தருடைய கர்த்தத்துவமே நித்திய கர்த்தத்துவம் இந்த உலகத்தில் கர்த்தருடைய ஆளுகையைப் போல 
நித்தியமான ஆளுகை வேறு யாருக்கும் இல்லை கர்த்தருடைய ராஜ்யமே தலைமுறை தலைமுறையாக நிற்கும் இந்த பூமியில் உள்ள எந்த மனுஷருடைய ராஜ்யமும் தலைமுறை தலைமுறையாக நித்திய காலத்திற்கும் நிலைத்து நிற்கப் போவதில்லை கர்த்தர் மாத்திரமே நித்தியமானவர் நேபுகாத் நேச்சார் தன்னுடைய அரண்மனையின் கொலு மண்டபத்தில் வீட்டிருக்கும் போது ஏராளமான மந்திரிகளும் பிரபுக்களும் அந்நிய தேசத்து ராஜாக்களும் அவனுடைய உதவியை நாடி வருவார்கள் ராஜாவை தாராளமான வார்த்தைகளினால் போற்றி புகழுவார்கள் ராஜா என்றென்றும் வாழ்க என்று சொல்லி ராஜாவை போற்றி புகழுவார்கள் தன்னை புகழ்ந்து பேசும் இந்த வார்த்தைகளை ராஜா அடிக்கடி கேட்டு தான் நித்தியமானவன் என்று நேபகாத் நேச்சார் தன்னை பற்றி நினைத்து கொண்டான் இப்போதோ அவனுக்கு புத்தி தெளிகிறது இசரவனின் தேவனாகிய கர்த்தர் மாத்திரமே நித்தியமானவர் என்னும் சத்தியத்தை ராஜா புரிந்து கொள்கிறான் கர்த்தருடைய ராஜ்யம் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை போலவே இருக்கும் என்று நேபகாத் நேச்சார் நினைத்தான் கர்த்தருடைய ராஜ்யம் தலைமுறை தலைமுறையாக நிற்கும் கர்த்தருடைய ராஜ்யம் நித்தியமானது கர்த்தருக்கு வாரிசுகள் யாரும் இல்லை கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தில் புரட்சி எதுவும் உண்டாகாது கர்த்தருக்கு முன்பாக யாரும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது கர்த்தர் சர்வ வல்லமையும் சர்வ அதிகாரமும் உள்ளவர் அவருக்கு விரோதமாக எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய வல்லமையும் அதிகாரமும் யாருக்குமே இல்லை கர்த்தர் தம்முடைய சித்தத்தின் பிரகாரம் கிரியை செய்கிறார் கர்த்தர் செய்ய நினைக்கிற காரியம் ஒருபோதும் தடைப்பட்டு போகாது கர்த்தர் சகலவற்றையும் நேர்த்தியாக செய்கிறவர் பூமியின் குடிகள் எல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்று எண்ணப்படுகிறார்கள் கர்த்தர் தமது சித்தத்தின்படியே வானத்தின் சேனையையும் பூமியின் குடிகளையும் நடத்துகிறார் கர்த்தருடைய கையை தடுத்து அவரை நோக்கி என்ன செய்கிறீர் என்று சொல்லத்தக்கவன் ஒருவனும் இல்லை இந்த வாக்கியங்களை நேபகாத் நேச்சார் பேசுகிறான் கர்த்தருடைய கிரியைகள் எல்லாம் அவருடைய வார்த்தையோடு ஒத்துப்போகும் கர்த்தர் தாம் சொல்லுகிறதை செய்கிறவர் தாம் செய்கிறதை சொல்லுகிறவர் கர்த்தருடைய வழிகளெல்லாம் நீதியும் சத்தியமுமானவை அவர் ஞானமுள்ள கிரியைகளை நீதியாய் செய்கிறார் கர்த்தருடைய கிரியைகள் எல்லாம் சத்தியமும் அவருடைய வழிகள் எல்லாம் நித்தியமுமானவைகள் நேபகாத் நேச்சார் தன் கண்களை வானத்திற்கு ஏறெடுத்த போது அவனுக்கு புத்தி திரும்பி வருகிறது அவன் கர்த்தரை புகழ்ந்து மகிமைப்படுத்துகிறான் அவ்வேளையில் அவனுடைய புத்தி அவனுக்கு முழுமையாய் திரும்பி வருகிறது நேபகாத் நேச்சாருடைய ராஜ்யத்தின் மேன்மைக்காக அவனுடைய மகிமையும் அவனுடைய முகக்கலையும் அவனுக்கு திரும்பி வந்தது அவனுடைய மந்திரிமாரும் அவனுடைய பிரபுக்களும் அவனை தேடி வந்தார்கள் அவனுடைய ராஜ்யத்தில் அவன் ஸ்திரப்படுத்தப்பட்டான் அதிக மகத்துவமும் அவனுக்கு கிடைத்தது இப்போது நேபுகாத் நேச்சாருடைய ராஜ்ய பாரம் ஸ்திரப்படுத்தப்படுகிறது தேசத்தில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் ராஜாவுக்கும் ஒரு எதிர்ப்பும் இல்லை நேபுகாத் நேச்சாருக்கு பாடுகள் வந்தது ஆனாலும் அந்த பாடுகள் அவனிடத்தில் நிரந்தரமாக தங்கியிருக்கவில்லை எந்த நோக்கத்திற்காக ராஜாவுக்கு பாடுகள் வந்ததோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறின பின்பு அந்த பாடுகளும் அவனை விட்டு நீங்கி போகிறது நேபுகாத் நேச்சார் மறுபடியும் தன்னுடைய ராஜ்யபாரத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறான் அவன் இழந்து போன மகிமையையும் முக கலையையும் திரும்ப பெற்றுக் கொள்கிறான் மிருகத்தின் இருதயத்திற்கு பதிலாக இப்போது அவனுக்கு மறுபடியுமாய் மனுஷனுடைய இருதயம் கொடுக்கப்படுகிறது தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் அவன் ஸ்திரப்படுத்தப்படுகிறான் இப்போது அவனுக்கு முந்தி இருந்த மகத்துவத்தை விட அதிக மகத்துவம் கிடைத்திருக்கிறது நேபுகாத் நேச்சாரை கர்த்தர் அதிகமாய் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அவன் பாபிலோன் தேசத்தின் ராஜா கர்த்தரோ பரலோகத்தின் ராஜா நேபுகாத் நேச்சார் பரலோகத்தின் ராஜாவாகிய கர்த்தரை புகழ்ந்து உயர்த்தி மகிமைப்படுத்துகிறான் கர்த்தருடைய கிரியைகள் எல்லாம் சத்தியமும் அவருடைய வழிகள் நியாயமுமானவைகள் அகந்தையாய் நடக்கிறவர்களை தாழ்த்த அவரே ஆகும் என்று நேபுகாத் நேச்சார் கர்த்தரை புகழ்ந்து எழுதுகிறான் நேபுகாத் நேச்சார் ஏழு வருஷங்களாக பித்தம் பிடித்தவனாக இருக்கிறான் ஏழு வருஷங்களுக்கு பின்பு அவனுடைய புத்தி அவனுக்கு திரும்பி வந்தது அப்போது அவன் கர்த்தருடைய இரக்கத்திற்காக அவரை துதிக்கிறான் கர்த்தர் வானத்தின் சேனையையும் பூமியின் குடிகளையும் நடத்துகிறார் பரலோகத்திலும் சமுதாய அமைப்பு உள்ளது என்பதை இந்த வாக்கியம் உறுதி பண்ணுகிறது நேபுகாத் நேச்சார் திரும்பவும் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்கள் அவன் புத்தி அவனுக்கு திரும்பி வந்தது அவன் புத்தி அவனுக்கு திரும்பி வந்தது அவன் ராஜ்யபாரத்தின் மேன்மை திரும்பி வந்தது 
அவன் மகிமையும் அவன் முகக்கலையும் அவனுக்கு திரும்பி வந்தது அவன் மந்திரிமாரும் அவன் பிரபுக்களும் அவனை தேடி வந்தார்கள் தன் ராஜ்யத்திலே அவன் ஸ்திரப்படுத்தப்பட்டான் அதிக மகத்துவமும் அவனுக்கு கிடைத்தது நேபுகாத் நேச்சார் கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள் கர்த்தர் பரலோகத்தின் ராஜாவாக இருக்கிறார் அவரை புகழ வேண்டும் அவருடைய கிரியைகள் எல்லாம் சத்தியமானவை அவருடைய வழிகள் நியாயமானவைகள் அகந்தையாய் நடக்கிறவர்களை தாழ்த்த அவராலே ஆகும் தேவனே தேவர்களுக்கு தேவனாய் இருக்கிறார் அவரே மறைப்பொருள்களை வெளிப்படுத்துகிறவருமாய் இருக்கிறார் அவரையே நம்பி இருக்கிறவர்களுக்கு அவர் தமது தூதனை அனுப்பி தம்முடைய தாசரை விடுவிக்கிறார் மனுஷனுடைய வார்த்தையை தேவனால் மாற்ற முடியும் தேவனுடைய மெய்யான தாசர்கள் மற்ற தேவர்களை ஆராதிக்க மாட்டார்கள் இவ்விதமாய் ரட்சிக்கத்தக்க தேவன் வேறு ஒருவரும் இல்லை மெய்யான தேவனை போல வேறு எந்த தெய்வங்களாலும் அற்புதங்களை செய்யாது அவருடைய ராஜ்யம் நித்திய ராஜ்யம் அவருடைய ஆளுகை தலைமுறை தலைமுறையாக நிற்கும் தேவனுடைய ஆவியானவர் மனுஷரில் வாசம் பண்ணுகிறார் பூமியில் தேவனே பிரதானமானவர் உன்னதமானவர் மனுஷருடைய ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்து தமக்கு சித்தமானவனுக்கு அதை கொடுக்கிறார் பூமியில் உள்ள ஞானிகளால் மனுஷருடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்க முடியாது பாவத்திற்கு தண்டனை உண்டு பெருமை வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கும் 